不是你在你公司楼下哭合适吗？你不嫌丢人吗？就，哎呦，我在这儿没什么事儿干，天天就是在他沙发上坐着，给他当看门狗呢。真的，哟，你不对劲哦，你是不是实习不开心啊？海涛，这样我跟你说啊，你要是干的不开心，咱大不了就不要干了，咱缺这点钱吗？又不缺，对不对？哎，不还没我红包给的多呢？我跟你说，要不这样吧，我去找你领导啊，没有别人欺负上门，我还能红你的事儿，懂？怎么了？哎哎，坐下去，来来来来，你看看看，这个赶紧哄我，咋回事啊？啊，你你看安慰他，这么大人又欺负你？不是，他说他实习，我没有，他乱说的。是因为你拉黑我，然后抢我红包，所以我才难过的。我这不闹着跟你玩呢吗？我肯定到时候就还给你了呀。知道了吧，别说了。来，喝点东西先。阿雪，我等会还得出了点事儿，你先送他回家了。我送你过去嘛。不用，太麻烦了，反方向。行，你俩好好的，我走了。嗯。阿旭，你不是挺开心的吗？拜拜，小北。你老板在二楼吧？哦，哎，我我我，怎么了？走了。你最近？是不是心情不太好？我还以为你没跟我说了，是因为公司没有那么多烦心事儿了。其实也没有很多烦心事，就就觉得我可以解决。你工作又忙，我不想再给你增加压力。之前在我面前都哭过多少次了，现在怕丢脸了。那是小时候啊，我现在不会哭的，因为因为小孩才会哭。我现在已经是个大人了，我遇见问题的时候，我要想的是怎么解决问题，不能老是哭。如果你觉得哭是小孩子的权利，那你就当一辈子小孩。我养着你。我请假，陪你一起回去。还有这个工作，你如果不想做就别做了。这公司怎么回事？天天欺负我们家芝芝。你那个老板，我真的找一天去你公司找他聊一聊。张毅，你好像一个家长啊。是啊，可能因为我现在变得更贪心了。我。不想只当男朋友，我还想成为你可以依赖的人，好吗想成为你要依赖的人，我也想听你跟我说你的开心，不开心。好，那我们俩就互相依赖。